Buongiorno a tutti voi per l'ascolto di minuto 91 anteprima della partita di Mina Udinese che si giocherà alle ore 15 domenica prossima quindi di questo weekend parliamo di una partita molto interessante dove l'Udinese affronterà un Milan che ha giocato in, eh, facendo una bella figura contro eh, in eh, Europa League però giocando contro un Milan che non ha fatto una grande figura invece in campionato contro Lazio dove di cui ha preso ben 4 papine contro Pere contro eh, la Lazio parliamo che il Milan è la squadra contro cui l'Udinese ha pregiato più partite in Serie A ben 31 16 le vittorie dei bianco-neri e 37 i successi rosso-neri completando il bilancio le prove di formazioni per il Milan che forse userà eh, di Montella che userà il 3-5-2 forse e saranno forse Dona Roma in porta difesa Musacchio, Bonucci, Romagnoli e poi in centrocampo Abate, che si sì, Biglia, Bonaventura, Riccardo Rodriguez e invece in, eh, in attacco Suso e Cutrone. Ma vi parlo sempre di probabili formazioni disponibili sono e eh, eh, conti. Squalificati non ci sono. Invece per l'Udinese si proietta forse a un cambio tattico del, dell'Udinese per un 4-1-4-1. Si prevede che ci sarà scuffetti in porta in difesa Larsen, Danilo, Gnutic, Samir. Invece al cent- eh, tra il centrocampo e eh, difesa c'è Berami. In centrocampo De Paul, Barak, Yanto, Lasagna. E invece in attacco proprio come prima punta Maxi Lopez. Disponibile ancora Bidmer. Per, eh, fino, al me- fino al mese non ci sarà. Squalificato Pezzella per eh, la doppia per l'espulsione diretta della partita scorsa dove l'Udinese aveva vinto 1-0 contro il Genoa il Mina è la squadra con cui infatti come dicevamo l'Udinese ha pareggiato di più per noi è una partita molto interessante noi tifosi dell'Udinese soprattutto i primi anni siamo molto positivi per una squadra che eh, nelle prime due partite non ha, fatto vedere una be- non ha fatto una bella figura invece con la partita contro il Genoa ha fatto un ottimo primo tempo un secondo tempo un discreto ma ehm, ci sono stati sul perché perché è stato è un tempo come diciamo ancora non mi dite migliori un campo che ha dato il suo risponso sul risultato e anche sul gioco io spero che l'Udinese eh, può anche pareggiare mi accontento anche di un pareggio contro una big come il Milan che ha cambiato il Milan ha cambiato più di 11 eh, giocatori quindi una squadra intera diciamo con tutti parlando del calcio mercato e anche poi invece di altre novità di altre parole come per dirvi eh, la par- dove l'Udinese invece ha fatto una bella figura contro il Genoa mettendo in campo i nuovi neoacquisti e l'Udinese eh, speriamo che o oh, in una vittoria ma per me la percentuale non è del tutto buonissima per la vittoria ma per un buon pareggio e siamo sul 70% per una buona pareggio contro il Milan mi accontenterà di un pareggio però se c'è una vittoria non si sa mai speriamo che andiamo a Milano facendo una bella figura e speriamo di ehm, come si dice bastonare il diavolo ehm, speriamo bene che i giocatori siano eh, con la testa ben orizzontata su una, un buon gioco a Milano sulla scala di Milano di San Siro a Milano speriamo bene eh, che eh, siamo fiduciosi e bene speriamo tutto bene un orario buono alle ore 15 
Speriamo di trovare un Milan un po' stanche in lo, ma sarà un po' difficile. Da Aldo Refugi Nord-Est, questo è l'anteprima della partita di eh, Milan Udinese. Da Marco, di noi speriamo bene, forte Udinese per noi e spero eh, tipo lo stesso Roma anche per voi, eh, ascoltatore di RDA1 e Stab Radio. E ciao a tutti da Udine di Marco di Aldo Refugi Nord-Est. E da Duno e Stava Radio. Ciao a tutti e a risentirci a lunedì col post partita di Mina Udinese. Abbiamo avuto dei problemi a quanto pare. Allora chiudiamo così e a risentirci a tutti per lunedì prossimo. Ciao a tutti.